Jo Leute, was klar? Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist jetzt der 13. April, gleich ist es 19 Uhr. Und Ubisoft stellt in einem weiteren Showcase das Spiel X Deviant. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, vor. Und auch heute kann man. Ähm. Oh, guck mal hier, hier fliegen schon die ersten Codes rein. Und zwar kann man ab heute auch die Closed Beta spielen, gleich ab 19 Uhr. Ähm. Ihr könnt unter anderem mitmachen, indem ihr euch auf der Seite registriert bei Ubisoft und euch für die Beta anmeldet und Glück haben müsst, ob ihr den Code kriegt. Ihr könnt aber auch Twitch gucken, 30 Minuten lang und da kriegt ihr auch dann einen Key. Und das will ich jetzt gerade machen, weil ich habe mich zwar angemeldet, ich konnte sogar die vorige Alpha spielen. Äh, die durfte man aber leider auf Peggy YouTube 16. und so nicht zeigen. Aber jetzt habe ich irgendwie kein Key leider bekommen und deswegen muss ich jetzt die 30 Minuten gucken. Und das mache ich jetzt. Oder ich spiele jetzt hier gleich einfach so einen Code aus. Dann müssen wir den hier reinmachen bei Ubisoft. Aber ich denke mal, da bin ich nicht so schnell wie die anderen hier alle. Wir gucken mal, wie wann der nächste kommt. This is the X Defiant Game Showcase. And we are inside the Poker so Ghost Studio, located at the Aria Casino and Resort Hotel Zack. in the heart of the beautiful Aktivieren. Las Vegas Strip. Ist ungültig. Hello everyone also entweder ist das hier Fake, aber es glaube ich nicht, die mit der Krone. My name is Katie ich weiß nicht, was das bedeutet. Producer, Mark Rubin. Also die ballern hier alle so rein. Ich weiß nicht, ob das immer nur für eine Person geht. Oder ob das jetzt einfach nur hier fake, fake ist. Oder, 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 oder ob ich einfach zu so langsam bin, ob das immer nur für eine Person geht. Wir machen das hier mal leiser. Ja, was ist das? Es soll der große COD-Killer sein. Gerade weil COD in einer Krise ist. Es soll COD ähnlich sein. Und es soll der große COD-Killer sein. Wenn ihr wissen wollt, meine Ahnung über die Alpha, die ich aber nicht virtuell zeigen durfte, also mit Videos und so, durfte ich nicht aufnehmen. Aber trotzdem habe ich natürlich meine Meinung gesagt, guckt mein altes Video an. Meine Meinung war, nicht schlecht, kann was werden, aber diese ganzen normalen Modi, wie bei COD, wie bei Counter-Strike, ähm, die keinen ranked Modus haben, machen mich nicht heiß, aber jetzt soll es sogar in der Close Beta einen ranked Modus geben und deswegen kann das was werden und deswegen testen wir es natürlich immer. Ja, die labern jetzt, was hier alles kommt, bla bla bla. Jetzt ist die Frage, ist hier jetzt Drops aktiviert oder nicht? Weil im Moment sehe ich... Ah doch, hier, ihr seht es jetzt hier, 3% also wir müssen jetzt hier 30 Minuten gucken und dann können wir zocken. Ob ich jetzt hier 30 Minuten das hier mit euch und dann hochlade, weiß ich nicht. Aber ich muss ja sagen, ich, ich bin hier auf der Suche nach einem neuen geilen Multiplayer-Game. Die Spiel kommt dann irgendwann kostenlos für alle raus und die machen hier wahrscheinlich jetzt gleich einen Showkampf. Und ähm, 10 Tage geht die Close Beta, sagt er gerade. And Xbox Series oh, laut. X and auf X. allen Dingern and we'll have full cross komplett Crossplay. Also if you get in on the closed Voraussetzung schon mal. Nice. Erstens kostenlos. Überall Crossplay. Wenn ihr registered have a chance to get access to the closed beta. That all sounds so great, but are halt. you also able to tell us about what people can expect when they're in the beta? Yes, absolutely. Um, ja, ich krieg da den Access, ne? Also, wir müssen jetzt die 30 Minuten mal zugucken. Uh, ist nicht halt so schlimm. So ich guck jetzt trotzdem. Nein, uh, E-Mails haben wir nicht bekommen. Und der sagt jetzt gerade nochmal, es kommt halt dieser Ranked-Modus zum ersten Mal, kann man jetzt spielen in der Beta. Und für mich ist sowas, ich brauche einen Ranked-Modus oder halt ein Battle Royale-Spiel. Und wenn es kein Battle Royale ist, dann irgendwas mit Ranked-Modus. Und er sagt zum Beispiel, als Belohnung gibt es ähm, ein Mini-Battle-Pass. Also vielleicht kriegt man, kann man nicht den ganzen Battle-Pass gewinnen, aber irgendwie die Mini-Battle-Pass. Also sowas, ich finde das sowieso immer eine Frechheit. Ey, ganz ehrlich, Leute, wie viel Arbeit ist es, einen geilen Skin zu machen? Quasi null. Und warum haut man nicht bei Ranked, bei Battle Pass, bei wöchentlichen Belohnungen, bei irgendwas, warum haut man nicht so extrem übertriebene, geile, viele Skins raus? Die Leute würden so motiviert sein. Nein, man kriegt immer nur so ein, ja, so ein Abbild, ein Bildchen, ein Profilbild, ein, ja, irgend so ein Dreck, was keiner will. Ähm, aber die Skins muss man sich teuer kaufen. Warum? Macht von mir ist natürlich auch geile Skins, die man kaufen kann. Aber warum nicht auch geile Skins, äh, Skins zum... zum ja. Also die Qualität des Streams ist sehr, sehr schlecht. Machen wir hier nach oben. Und ansonsten seht ihr halt, es ist... Es soll halt schnelles... Gameplay sein, es soll halt COD-mäßig sein. Ob es so ist... 
kann jeder für sich entscheiden, wenn er Bock hat auf die Beta. Ich hab Bock. Ich brauche ein Game, was mich motiviert. Ich habe die Alpha auch sehr wenig nur gespielt, weil es ja verboten war zu, zu äh, streamen und aufzunehmen. Und dadurch waren halt überall auf dem Bild sein Name und so. Also man hat eine sehr schlechte Sicht gehabt, weil die halt verhindern wollen, dass man was veröffentlicht. Weil wenn man es veröffentlicht hätte, würden die meinen Namen sehen, bla 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 bla, meine ID und so weiter. Hätten sie mich halt bannen können bei Ubisoft und so weiter, das wollte ich natürlich nicht. Ja. Das Besondere ist halt, es gibt halt verschiedene, im Gegensatz zu COD jetzt, es gibt verschiedene Agenten mit verschiedenen Spezialfähigkeiten. Es ist aber wohl genau so, wenn ich das in Alpha richtig gecheckt habe, ihr müsst jede Waffe hochleveln, aufleveln, Dinger freischalten, da bin ich auch immer der... Ich weiß es nicht. Also, braucht man das? Ich nicht. Und vor allem, wenn es den Ranked-Modus gibt, wenn das so wie bei COD ist, hat man ja eh alle Aufsätze im Ranked-Modus. Und wenn ich nur den spiele, dann brauche ich nicht auf Krampf normal spielen und alle Waffen hochleveln. Außer sie packen es halt so wie bei Warzone. Du musst es hochleveln, weil du in Warzone dann sonst die Waffen nicht hast mit deinem Loadout. Aber ich glaube nicht, dass die Battle Royale hier rausbringen. Ja. Gucken wir uns das hier schon so ein bisschen an. Ich werde das hier jetzt auch hochladen, dann ist es halt eine halbe Stunde jetzt mal Laberei. Mache ich eigentlich auch nie so ein Video hier, dass wir mal bei irgendwas reagieren. Ach so, sie erzählen gerade die verschiedenen Klassen anscheinend. Also guck mal, die hat da jetzt gerade... Ja, ich kann das wirklich, ich will jetzt hier nicht zurückgehen, weil es ein Livestream ist. Die hat da gerade was hingemacht, die hat sich die ganze Zeit geheilt, hat gekämpft und die ganze Zeit wurde sie ja permanent geheilt. Guck mal, was hat er denn? Okay, das springt mir ins Gesicht. Phantoms, Future Soldiers. Oh, ein bisschen, ich hasse ja diese englische Gelaberei, ne? Ich, weil ich halt nicht verstehe. Außer ich müsste mich richtig konzentrieren. Ah, hier, siehst du? Ja. Auch hier, Leute, die gleichen Waffen wie in jedem Shooter. Können die sich nicht mal was anderes einfallen lassen? Und wenn es nicht andere Waffen auf der Welt gibt, dann nimmt was, was es noch nicht gibt. Lasst euch doch mal was einfallen, Alter. Es kann doch alles geben. Ja, also ganz normal mit Loadouts. Man kann dann alles so machen, wie man will. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum das alles Spiele... Ja, Warzone war sehr erfolgreich, auch wegen der Pandemie und es war geil. Ist das live? Oh, hier steht Leute. Ja, you know, so one of the rules we had around creating factions uh, is that a player should be able to focus on their uh, their own playstyle. What we did is we built into the factions a lot of passive team support. So genau, es gibt no Charaktere, die auch das Team unterstützen können. Team traits, Wie Heilung, guck hier. The really best players are going to understand how all of the factions work as a team. Aber es muss halt alles schmecken. Es muss Pace schmecken, das Movement schmecken. Die Waffen müssen sich geil anfühlen für mich jetzt. Geiles Gunplay, geiles Trefferfeedback und die Grafik muss aber auch gut sein. Ich hab keinen Bock auf so ein weiteres Und ich glaube aber, das hat nicht so top Grafik. Das hat Durchschnittsgrafik. Das kommt nicht mal an COD ran, das hat so ein bisschen Grafik. Damit es halt auf allen Konsolen läuft, damit jeder spielen kann. Schade halt, ne? So ein Game mal in Mega-Grafik. Und trotzdem mega Performance. Wie Minuten haben wir denn schon? 26 Minuten. Äh, die Zeigt er die Maps? Ich lass mal gerade laufen, ich will mir was zu trinken. Attica Heights Research Facility is a symmetrical map with upper and lower floors, an ideal competitive battleground for phantoms and non-phantoms alike. That's just a few of the 14 maps at launch. 
X-Defiant's fast-paced arena and linear 6v6 modes are easy to jump into, but reward skill and teamwork. Domination and Occupy are rifts on classic arena modes where you take and hold territory with help from your faction abilities. In Hotshot, another arena mode, you pick up bounties dropped by fallen enemies to score points. The player with the most bounties gets a movement and rate of fire boost, as well as a bounty score multiplier. But they also show up on the enemy's HUD, so good luck staying alive. For linear modes like Escort and Zone Control, teams take on dedicated attacker or defender roles with opposing objectives. The attacking team's objective will progress them through the map, while the defense tries to stop them in their tracks. In Escort, for example, attackers try to move the package through a series of checkpoints to its final destination. Defenders do what they can to stop or even reverse the package's progress. Ranked play is coming in Season 1, with tweaked rule sets to support competitive play. X-Defiant will continue to add new maps, modes, and limited time experiences, bringing you new challenges with each season. So, ich komme zurück. Ich habe gerade noch im Augenwinkel gesehen, halt ähm, die Modi, dieses Escort und so. Ey, das, das ist einfach alles für mich. Das fixt mich alles nicht, weißt du? Auch bei COD, diese ganz normalen Modi. Ich habe COD, wenn immer nur gespielt, um für Warzone die Waffen zu leveln. Aber diese ganzen Modi, es, es juckt eh keinen. Da ist kein einziges bisschen Ehrgeiz, es interessiert keinen, ob du die Runde gewinnst oder nicht. Alle leveln eh nur ihre Waffen und auch das wird hier so sein. Jeder levelt nur seine Waffen hoch, warum eigentlich? Keine Ahnung. Oh, hier rechts, no SBMM, habt ihr gerade was gesagt? Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich wird es kein SBMM geben, wenn die gleich Ranked raushauen. Warum soll es dem SBMM geben? Und das ist natürlich auch ein großes Plus hier, der Grinsekopf, äh, wenn er wirklich gleich sagt, Leute, wir haben keinen SBMM. Ihr könnt mal geile Gegner haben, mal schlechte Gegner, einfach mal Spaß haben, weil allein dieser Hauptgrund, wenn man das jetzt schon sagt, ne, und wenn es auch wirklich dann so ist, hat man ja schon 90% der Leute, weil SBMM ist ja gerade dieses große Streitthema, was COD ja nicht verstehen will und immer weiter drin lässt, äh, die halt nicht auf ihre Community hören. Ich will jetzt nicht sagen, dass Ubisoft jetzt hier auf uns hört, nein, Ubisoft hat auch viele, viele Fehler schon begangen. Aber man muss immer wieder neue Chancen geben, mal gucken, ob das hier was wird. Ähm, nochmal zu den Modi. Ja, Escort, Team Deathmatch. Wie gesagt, keiner nimmt es wirklich ernst. Jeder levelt nur seine Waffen. Am Anfang hast du eh Kackwaffen, andere haben schon bessere Waffen, weil die länger zocken. Das ist immer so eine Sache. Für mich ist es nicht Pay to Win, aber Play to Win. Also umso länger du spielst, egal ob du gut bist oder nicht, umso länger du spielst, umso schneller hast du gute Waffen. Ähm, das ist halt das große Problem. Aber wenn dieser Ranked-Modus drin ist und man hat, jeder hat gleich alles freigeschaltet, dann habe ich da Bock drauf. Und wenn das Spiel gut ist, warum nicht? Ich habe Bock, mich mit anderen zu messen. Jeder gibt wirklich sein Bestes. Jeder will gewinnen, so wie bei CS und so. Ähm, aber du kannst ja bei COD, wenn du deine Runde gehst, fünf Leute schreien, drei Leute spielen nur Rocket Launcher, weil sie eine Camo brauchen oder wie das heißt. Äh, wollen sich ja irgendeinen Skin freischalten. Ähm, der andere macht nur Duckshots, der andere muss nur das. Was hat das für einen Sinn? Ne? Also du kannst ja Call of Duty kannst ja knicken. Ja, ich weiß, in Call of Duty gibt es auch Ranked jetzt. Aber der ist nie von Anfang an drin. Er kommt immer erst nach einem halben Jahr. Und da hast du schon keinen Bock mehr aufs Game. Und äh, Wars und ähm, das Neue halt. Äh, oder Waffe 2. Äh, hasse ich halt vom Movement und so. So, hier ist nochmal Lunch. Content. Fünf Factions. Vier davon können wir wohl schon spielen. Einen noch geheim. 24 Waffen. Plus 44 Attachments. Oh, weil wir jetzt langsam hier. Ja, und in den Seasons kommt ein Ding. New Maps. Ja. Für mich ist auch bei COD immer nichts Besonderes. Ne? Oh, immer bei COD. Oh, neue Season. Oh, es kommen zwei neue Maps, zwei neue Waffen. Oh, Leute, jetzt, jetzt geht's los. Mich interessiert das gar nicht. Also was ist daran so geil, wenn eine neue Waffe kommt oder eine neue... Es gibt doch genug Waffen. Und selbst wenn eine neue kommt, haben wir sie sie mal aus vielleicht. Aber was soll das, ne? Also, oh, eine neue Map, da bin ich doch nicht so gehypt, Alter. Meine Fresse, es ist nur eine neue Map. Ja, Being transparent, 
Ja, ja, das sagen sie immer alle und am Ende kommt doch eh nur Bullshit raus. Also, alles, was man hier immer gesagt kriegt, ist immer der gleiche Müll. Ja, transparent, mit Community zu arbeiten, wir hören auf die bla 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 bla. Da können wir jetzt schon bla 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 sagen, guckt euch das mal in ein paar Monaten. Wenn es wir wirklich überhaupt, es muss ja auch erstmal rauskommen, wir reden hier über die Close Beta und wenn das Game rauskommt, dieses Jahr, bestimmt nicht mehr, vielleicht nächstes Jahr, dann können wir immer noch reden. Ne? Also, der Rest ist immer nur bla 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 bla. The audience that we're playing with. Is that philosophy going to continue on once the game's live? Absolutely, yeah. I mean, we're talking about pre live right now, yeah, and yes, it's man. important blah, blah, blah. Uh, leading up to launch, but no, this is something that we want to do, you know, for the life of the product. And this also, we're not, we're not going to shift to make the next game after we make this, right? Uh, this is not a recycling of, of a title over and over again. This is a long-term game that we want to stay committed to, and we need the community to stay committed to it. Well, I love to hear that, and I'm sure they do as well. But, Mark, thank you so much for joining us, sharing all of your insights. I really, really appreciate it. But as a reminder, guys, X Defiance Closed Beta is live right now. You can get access by watching this stream or other partner channels who are streaming the X Defiant Beta or get your chance by registering at playxdefiant.com. Now, here's a little something for you to watch while we transition to our main event. Stand by for hostilities. Weapons hot. Now, what is he it's not? Push the package trailer. to the delivery zone. Excellent teamwork. Our side is succeeding. Maintain these tactics. Enemy eliminated. Hostiles closing on our progress point. Situation critical. Hostiles are winning, agent. Push that package immediately or fail. Engage your camo. Do it die time. Stop the package and that's all she wrote. Burn! We're facing mission failure, Agent. Target neutralized. Unequivocal victory achieved. So, 15 Minuten gucken wir, glaube ich, schon. Ah, dieses... Ja, die Hälfte haben wir jetzt. Ja, played with one day Ubisoft Welcome Plus. Welcome back inside the Poker Go Studio in Las Vegas, Nevada. Plus. As we get set for the main event of the X Defiant Showcase. Team X and Team Pac-Man are just about ready to play in what promises to be an intense Best of Seven series. Ja, die spielen halt jetzt gleich intensiv in Best of Seven. Of the ja, die Quali des Streams ist sehr schlecht. Das geht nicht besser. Ich fühle die Passion, die er hat, für den Fakt, dass heute endlich hier ist. Und ich weiß, dass ihr euch sehr freut, weil ihr die ersten Leute, die ihr ever Cast über X Defiant over Ja, yeah, nicht keine Druck auf euch oder so weiter, Katie. Gute Güte, aber das wird ein sehr schönes Event. Ihr habt ein brand neues Reveal. Geile Stimme. Kind of Geile Stimme. 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 Geile The players that have been collected for this are also top of the line. So it really feels like everything is just setting the bar to really high place just to get us all started. There's something special about being able to get together at the start of something that we hope is, is, is going to be huge. And the collection of players that we've brought in here have got incredible stories spanning years and years of FDS competition. So who better than to take this game for a test drive than these guys? Well, we got to see how those eight players were divvied up. Ich werde dich kein kein einzigen davon. So shift, why don't you lead us into team X? Yeah, our, our captains I think did a really nice job trying to keep it really even, but also I jetzt vom Aussehen kann ich direkt kein absolutely disastrous. Wobei ich kenne mich da sowieso nicht aus, also auch bei COD und so, ich kenne die alle nicht. We'll casual kind of play, no skill. Come on, it's another extra. No skill batch management in casual game, okay? Independently, great, but together. Zuma, Krimsix, ich kenne die nicht. Heißt aber nicht. Ich gucke niemanden, ich gucke keine Streams, ich gucke nichts. 
pretty close with the developers on X to Fight, so has a really good understanding of the game. We know that's going to translate team in a big pick, way. Man. And the team he's picked, we've got, you know, current LA Thieves coach JCap, who is a back-to-back -back world champion in FPS. And Nabel comes in as a part of the two-piece that champion made that in FPS. roster with Zuma. So successful for that sort of stint. Racist, and then, of course, what team game. of legends would be complete without the one, the only, Doug Center Martin, the most tenacious gamer I've ever seen. The man refuses to give up. He'll be out there, and of course, looking to throw down and come out. Ah, gut, Look, if nothing else, I they see. have so much confidence. And that's why we actually sat down with Aix and Pac-Man, our two captains, to hear a little bit about their thoughts before everything gets started. Well, first off, I picked JCAP and Enable just because I know that they're solid communicators and traditionally some of the best assault rifle players that have actually ever played the games. Ach, so I knew I needed people like that Mann. to basically hold reden. down the fort for me and Sensor. I picked Sensor because I believe that he's truly clutch and I needed a strong submachine gun presence. I really think that the balance of my team is really good, so that's why I went this route. I wanted to have people that could do both roles, but I needed is to be more proficient than me. So that's why I took Jake Captain Nable, because I think they're better assault rifle players than I am. Is this always 4 gegen 4? So beforehand, being all the players 4 to 5 hours of game time, and, and, beim and, beim and, 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 and you know, I've specifically drafted my team in a way to to really fill out the roles I wanted to get, and I think I got the best also players. From the well. Slack's actually been so actually probably der one gewinnt. of the better players that we've also had so far. Uh, he's been killing it in all the playtests <laughs> we've done. And so servers he, down, really server likes, uh, choke, oh, oh, Vita. oh. And I feel like that's a really crucial, you know, game swinging viele. Uh, faction to play. And so I think he's, he's going to do awesome in that role. And then we got Krim, schreiben viele das Problem in dem Game gibt. Oh, really oh ja, das kann sein beim großen Ansturm. Uh, Der Rest drückt immer die rechten Monster, ich weiß nicht. Just got all our bases covered. Let's get into the schedule we're going to follow for today. We're starting okay. with Domination on Noodleplex. Also, then we're going to head over to Zoom for Escort. Escort Next, we'll play Occupy on Publito. Then it's Zone Control on Midway. Game also, five, Domination is irgendwelche Punkte kontrollieren. Escort is and that was beschützen. Be domination on Echelon HQ. Zone Escort Control is also irgendwie was mit einnehmen. On Liberty. Now, before we get started, and we're just moments away from this show match, we got to do some predictions. Geguckt. So, Uber, take it away. Who do you think it's taking this entire series, this tournament, the whole thing? Uh, I got some intel because uh, I was thrust into this uh, baptism of fire during play tests, and, <laughs> and I got absolutely fried by Pac Man. Like, back to back to back maps. The guy is absolutely nasty. He's been working pretty closely with Auf the title right with the de development process, so understands the game really well. And I'm looking out for your boy, Enable. Nine-time major champion. The guy's still going to be beaming. I think he's one to watch. I still think you're undervaluing what Aix has done with this roster. Because, yeah, he's working on the game as well. He's done nothing. He just asked him to well, play. I mean, what do you, what do you, what do you, you can say the same thing about Pac. I'm still going with the fact that outside of the individual gun skill, we have a more recent pro player base on this roster. And... On top of that, you've got two of the most explosive personalities. I'm expecting some Meint barons to fly. Meint ihr das vorher abgestellt und gesprochen, was die labern? Oder ist das alles competent? jetzt gerade äh, spontan? Two big biceps aside, ah! still going with the more proven pro roster. Unreal. Unreal indeed. It looks like they're sticking with exactly the teams they introduced earlier. But that means it's time for map number one. So Uber Shift, please take it away. Okay, es geht los. Thank you very much, Katie. Ja? And finally, it's time gucken. to get the X Defiant Showcase underway. Team X featuring Slack, Zuber and Crimsix go up against Pass auf, jetzt können die nicht zocken, weil äh, gerade hier die Servers down sind. Aber ich glaube, ich spiele sowieso überladen. Die müssen, ja, man muss trotzdem immer online sein, oder? Aber wie gesagt, Grafik ist es hier über den Stream, aber ich glaube, es wird auch nicht, es wird, grafisch kann, kann man nicht sagen, wow, geil, oder so, grafisch wird es nichts sein, grafisch ist es nichts. Die wollen so viele Spieler wie möglich haben auf allen Konsolen, auf einem PC und das wird einfach 0815 ähm, Grafik sein. Muss nicht unbedingt was, was Schlechtes sein. Guck mal, er macht sich da so eine Wand hin. Können wir welche nehmen? Was muss man denn hier? Warum steht es denn jetzt hier? Was zählt denn hier hoch? Achso, die haben zwei und die haben einen. Jetzt sind wir im anderen Team. Da haben die Gegner halt zwei und die haben nur einen. Deswegen zählt recht schneller hoch. 
Als links, jetzt wo sie gerade eingenommen. Hier ist die Map. Sie ist rund. Guck mal, ob man sie auch umstellen kann, wieder in eckig, wenn man da mehr sieht. Man sieht. Sieht man jetzt, wenn Leute schießen, Gegner? Was ist das rot hier? Ne, das sind nur die zwei Punkte. Man sieht ganz, ganz kleine rote Punkte hier gerade, dass ein Gegner war. Er nimmt das jetzt hier ein. Aber man sieht es, glaube ich, nicht. Doch, da war jetzt gerade irgendwie, dass einer von da kommt. Oder hier. Ich weiß nicht, ob das passiert, wenn die schießen. Und wenn man keinen Schalldämpfer drauf hat. Ich weiß es nicht genau. Guck mal, er spielt mit Controller, der eine. Er spielt die alle mit Controller. Hier unten sieht man das ja. Controller kann ich ja gar nicht, ne? Also Shooter mit Controller, no way. No way. So kann man auch so tun. Ja, genau, wie ist die Time to Kill? Das ist natürlich auch wichtig. Da bin ich mal auch mal gespannt. Kann ich jetzt so beim Gucken, ich kann das immer nicht beantworten. Ich bin nicht so gut, dass ich jetzt sagen kann, ja, ja, TTK ist geil. Wie lange geht's? 246 noch? Ah, guck mal, der eine hat sogar FPS-Zähler. Ach, hat der den PC? Der eine gerade, wo FPS-Zähler an war? Ich weiß es nicht. Muss gleich nochmal gucken. Einer hat hier gerade FPS-Anzahl an. Und wenn das nur 100 waren, dann ist das schlecht. Für den Game, was so schlecht aussieht, ist 100. Nichts. Aber leider ist es heutzutage so. Nein, nee, 180, 200 FPS, okay. Aber er spielt auch... Okay, wahrscheinlich spielen alle auf PC. Aber wahrscheinlich mit Controller auf PC. Weil da standen ja auch PCs, glaube ich. Ja, auf jeden Fall 200 FPS, okay. Ist halt so, ne? Ah, der hier auch, guck mal. 230 FPS, spielt aber auch mit Controller. Ja, hier ist Tastatur. Die spielen alle auf PC, würde ich sagen. Weil da sieht es ja sowieso immer mal, wenn überhaupt, am besten aus. Und wenn man das Spiel zeigen will, ist es meistens immer auf PC. So, aber wir haben gleich hier unseren Zugang. Oh, ist das ein Ult Ulti? Ah, mega Schild um sich rum. Guck mal hier, und er will jetzt das brechen. Kann er das denn kaputt machen? Er hat ihn genommen. Der andere konnte sich gar nicht so schnell bewegen. Was hat er denn? Er kann durch Wände gucken? Och nee. Es gibt einen Wallhacker? Ja gut, ist natürlich nur kurz. Aber äh, das ist natürlich heftig, so ein Wallhack-Ding. Ja, diese Indies scheiße äh, bei, bei hier The Finals war der so unsichtbar, dass man ihn gar nicht gesehen hat. Das war eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie es hier ist, wie unsichtbar man wird. Da kann aber sein, dass man ihn übersieht bei dem hektischen. Guck, er hat dir dieses Heilen jetzt an. Aber er wurde doch ganz schön genommen. Warte mal, hier, die halt sich, man halt sich wahrscheinlich wie bei COD irgendwann selber, ja. Man halt sich irgendwann selber, es hat aber ein bisschen gedauert, geht nicht so schnell. Und es dauert auch ziemlich lange, bis es wieder oben ist. So. Ah, Hey, Moment mal eben. Zuma, known for the signature flank. I'm not referring to the uh, the podcast there. He's able to wrap around, but he's not able to get too much done here for teammates. Moment mal eben. It's a pretty convincing. Eigentlich kann es ja nicht sein, ne? Die sagen live. Und die spielen gerade fünf. Die spielen gerade gegeneinander live. Aber das, was er eben gemacht hat mit diesen. Ein Kill, zwei Kill um die Ecke, da war noch ein dritter. Das war vorhin am Anfang in dem Trailer, oder? Also nicht in dem Trailer, in, wo die der Gameplay gezeigt haben. Ich habe hier gerade einen Skandal aufgedeckt. Das ist nicht live. Vielleicht ist das auch schon alles im Vorjahr aufgenommen worden und zeigen sie jetzt erst. 
Und das waren vorhin Ausschnitte schon aus den Turnieren. Das, das kann sein. Vielleicht ist es auch irgendwo gekennzeichnet, dass das, dass das jetzt gerade nicht live ist und so. Also in Anführungsstrichen live, das Gameplay und so. Weil ich bin mir sicher, dass ich das, diese Aktion eben, kann man hier zurückspulen? Nee, kann man nicht, ne, in einem Live-Dings. Man kann jetzt nicht zurück, ne? Also irgendwann, wenn dieses Video hochgeht, dann zeige ich euch das nochmal. Ich bin mir sicher, dass dieser Game... Move, der da eben gemacht war, vorhin im Trailer und in einem Dings war. Somit kann das hier gerade nicht live passieren eigentlich. Sherlock Holmes ähm, ist hier im Dienst. Ja, Grafik ist echt gar nichts, ne? Grafik ist Schrott. <lacht> Team Atschis gewinnt auf einmal. So, wie lange noch hier? Oh, 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 noch, noch, gleich, gleich. Dann können wir selber gucken. Ich lade dann das Video hier hoch. Und dann gibt es halt das erste Game, wenn ich zocke. Äh, das erste Video, wenn ich dann zocke. Guck, er war jetzt wieder unsichtbar. Ja, dann wieder genommen. Manchmal swappen die, obwohl gerade geiler Kampf ist. Swappen sie einfach. Die Frage ist auch, wie gut hört man Steps? Ja, da bin ich auch mal gespannt. Player Level 10. So, jetzt aber. Oh, gleich haben wir es. Hä, war nicht eben schon weniger Zeit? Habe ich nicht eben schon gesagt, noch 2 Minuten 50? Vor 5, vor 6 Minuten? Wie lange geht denn so eine Runde? Oder habe ich mich vorhin verguckt? Bis wann geht das denn? Bis 1000? Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob ich mich verguckt habe vorhin oder... Ich weiß es gerade nicht. Ah. Warum war das jetzt zu Ende? Bei, bei 700? Hä? Hä, ist die Zeit jetzt auf einmal so schnell abgelaufen? War da nicht noch gerade über eine Minute? Ich bin gerade komplett lost. Oder ist die Zeit jetzt gerade abgelaufen? Ich glaube, das ist nicht live, Digga. Die, die faken hier gerade alles nur. <lacht> so, 100%. Wir holen den Code ab. Ah, wenn man jetzt weiter guckt, kriegt man nur Skins und so. Ja, da scheiße ich aber drauf. Und jetzt kann ich... Wahrscheinlich muss ich auf die Seite oder jetzt hier bei Ubisoft rein und kann äh, zocken. Ja, Leute, ich beende jetzt hier diesen... Reaction-Video-Stream, äh, whatever. Ähm, wir spielen jetzt natürlich selber. Ich bin gespannt. Sagt mal eure Kommentare, was ihr bisher jetzt von dem Video hier haltet. Also von dem, was ihr hier gesehen habt, von dem Game. Und wie gesagt, wenn ihr zocken wollt, guckt dieses Dingens an. Dann kriegt ihr so wie ich. X-Deviant. Let's go.